No em va costar prendre la decisió, jo crec que em va costar eh, en un moment donat pensar que aquesta era una decisió que s'havia de prendre. No prendre la decisió, sinó que era una decisió que s'havia de prendre després de nou anys de, molt, de molta intensitat, nou anys que jo, jo diria són l'equivalent a dos cicles estratègics de qualsevol organització i el primer cicle eh, era estat el cicle va ser el cicle de la fusió, amb tot lo que això representava, el segon cicle va ser eh, més el, 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 el cicle del desenvolupament, de l'enfortiment, de la consolidació i ara confio que el proper cicle eh, que pot ser de 4, de 5 o dels anys que, que convingui seran encara més eh, elements, de, o sigui, aportarà més elements de, 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 de consolidació i d'enfortiment i de projecció internacional. Crec que els resultats parlen per si mateixos eh, i hem crescut, hem crescut amb ciència, hem crescut amb traslació, hem crescut quantitativament amb persones, hem crescut molt important en pressupost, que hem més que doblat, és a dir, en termes generals, eh, sens dubte, jo crec que ha estat una operació d'èxit. Potser el que ha estat difícil, i crec que el temps també ho anirà assentant, de fet ja ho està fent, és aquest element, diguem-ne, de les identitats. Si hi ha alguna cosa complicada de gestionar amb una fusió, és eh, element, no només una fusió, sinó la vida quotidiana, també políticament, no? És això de les identitats. Cadascú és de qui és i els canvis eh, vinculats a una fusió es poden associar o es poden viure a vegades com dir, bueno, això perdrem identitat. I el meu missatge sempre ha sigut recollint les paraules del de la Marti Asen, que és un gran defensor de les identitats. És a dir, que les persones no tenim una identitat, sinó que en tenim vàries, a molts nivells. Eh, i i això, és un, això és un valor afegit. Insisteixo, jo crec que els resultats parlen per si mateixos. Si els resultats són bons, eh, imagino que eh, validen que el model eh, és prou bo. No? I què vol dir? que si captem recursos és perquè les institucions finançadores veuen en Is Global i en el que fa Is Global eh, elements d'interès dels finançadors i més nosaltres el 80% del nostre finançament ve de fora d'Espanya. Vol dir que juguem a les grans lligues a la captació de recursos eh, i amb un pressupost que s'ha més que doblat en, en aquests, eh, aquests 7-8 anys. No? Per tant, eh, jo crec que els resultats s'han de parcialment encara, ni que sigui parcialment, s'han de veure com una prova del cotó de que el model que conjuntament funcionem i que estem donant valor diferencial. Em considero, diguem-ne, un estimulador de la, de la construcció institucional, és a dir, que les meves diverses responsabilitats ja sigui en el seu moment a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Institut Municipal de la Salut, ja sigui després a la Generalitat de Catalunya i després en l'ecosistema eh, is global, eh, per dir-ho així, eh, diguem-ne, el que he dedicat més energies és a fer institucions, que vol dir persones treballant juntes, eh, organitzacions, eh, diguem-ne, que re, miren de respondre a l'encàrrec que tenen, no? a la, al mandat que tenen. I, I això, jo he fet sempre molt èmfasi en aquest valor de la intel·ligència col·lectiva i el valor del nosaltres, no? en un entorn a on un entorn acadèmic, científic, a on les individualitats són necessàriament molt, molt fortes i molt, molt singulars. No? Però alhora, jo crec que eh, ja ha estat des de molt al principi un, un missatge de dir, eh, en el fons recollint aquesta filosofia Ubuntu, no? de que jo som nosaltres, no? i que per tant qualsevol investigador, qualsevol persona que eh, d'alguna manera té alguna aportació a fer, la fa a través de la institució i la fa amb la institució, que vol dir les persones. He après, eh, diguem-ne, que potser el capital més important eh, que un administra i que un ha de fer fructificar en qualsevol organització, petita o gran, és la confiança. No? Eh, la confiança que és una cosa que és que és la confiança? La confiança és una cosa que està, abans parlàvem d'emocions, eh, 
que està més aviat en el cantó de les emocions i no en el cantó de la racionalitat. És a dir, que la confiança no es demostra. La confiança és allò que es dona a algú o a una organització sense saber, per, per endavant, d'alguna manera. És com un, quasi bé com un crèdit eh, emocional que es dona quan no es tenen tots els elements que permeten entendre. Aquesta és la part racional. I, en canvi, la confiança és aquesta part que, com diria, és més emocional i que és fonamental, perquè eh, el que fa una organització no està protocolitzat, organitzat, sistematitzat, previst en tot moment. I, per tant, la nostra vida està més feta d'incerteses que no de certeses. I el pagament, la, diguem-ne, el que fa més factible el funcionament entre les persones, l'acord, el treball compartit, la col·laboració, etc., etc., és la confiança. I per tant, la confiança és un capital invisible, però absolutament fonamental, jo diria que és el més important de tot. La confiança costa molt de fer fructificar i costa molt poc de contaminar, malbaratar, etc., etc., no? I, per tant, jo sí que he après a posar en valor, aquesta sí que és una diferència, que quan vaig començar potser no ho tenia tan clar, que al final el que volem, el, per el que estem, és, eh, diguem-ne, fer coses, sí, i transformar coses, però per fer-ho es necessita la confiança. Es pot ser molt llest, es pot ser molt preparat, es poden tenir molts recursos, amb desconfiança no es fa res. On està segurament la part més emocional és dir has decidit fer un canvi eh, i l'has activat precisament des de la responsabilitat i ara el que he d'assegurar és que el canvi personalment sigui a millor. També crec, insisteixo, en que en el fons era el que to- és el que toca. És el que toca i, com deia abans, se de, les, de la responsabilitat se n'ha de saber sortir i també se n'ha de saber de començar de noves. Thank you.